نغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله احده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم বিল <coughs> আলামিনের জন্য দীর্ঘদিন করোনার প্রাদুর্ভাবে যখন সমস্ত স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সমস্ত প্রতিষ্ঠান যখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই মহান স্রষ্টা প্রতিপালক রব্বুল আলমিন আমাদের উপরে অত্যন্ত মায়া করে দয়া করে আবারও আমাদের জন্য মসজিদ মজলিসে দোয়ারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যার ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে ঐক্যবদ্ধভাবে সম্মিলিতভাবে এই মসজিদে আসতে পেরেছি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ দ্রুত সালাম বর্ষিত হোক সেই মহা মানবের প্রতি জাহিলিয়াতের নিকোষ কাল আধারে যখন সমগ্র মানবতা অন্ধকার ছন্ন ছিল সেই অন্ধকার যুগে এমন একজন শুভে সাদিকের আগমন ঘটেছিল যেই শুভে সাদিকের আলো শুধুমাত্র হেরা পর্বতের গোহাকে আলোকিত করেনি আলোকিত করেছিল মক্কা মদিনা হেজাজ আবিসিনিয়ার সহ বিশ্ব বসুন দ্বারা সেই মানব যেই মানবের আলোয় এখনো পর্যন্ত মানুষ আলোকিত হয়ে হৃদায়তের পথে ফিরে আসে হৃদায়তের পথে তাকে উৎসাহিত করে সেই নবী যার মতো কোনো নবী অদ্যবধি এই পৃথিবীতে আসেনি এবং কেয়ামতের উষার উদয়কাল পর্যন্ত যার মতো কোনো মানব আর এই ধরিত্রীর মাঝে আসবেন না নবীজি বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লু আলহিউসাল্লামের উপরে সম্মানিত উপস্থিতি খুদবা শুরু করার আগে আপনাদের সাথে একটা কম্প্রোমাইজিং করব রাসুল সাল্লাহু আলহিউসাল্লামের হাদিস রাসুল সাল্লাহু আলহিউসাল্লামের হাদিস কি খুদবা শুনতে হবে কিভাবে শুনতে হবে এবং শুনলে তার উপকারিতা কি আগে এই হাদিসটি আপনাদের মগজে ঢুকিয়ে দিতে চাই রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেন মানতা উদুয়া যখন কোন ব্যক্তি সুন্দরভাবে উত্তমভাবে উজু করে জুমার সালাতে আসে নীরবে ধৈর্য সহকারে ক্ষতিবের খুদ বা শ্রবণ করে গুফির জুমাতা রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেন তাহলে ওই ব্যক্তির আগামী জুমা পর্যন্ত ওই ব্যক্তির দ্বারাই যত পাপ হয় আল্লাহ রবুল আলমিন সমস্ত পাপ মোচন করে দেন 
সুবাহান আল্লাহ বুঝতে পারলেন না মনে হয় রাসুল সাল্লু আলহিসাল্লাম বলেন যদি কোনো ব্যক্তি সুন্দরভাবে উত্তম রূপে উজু করে এরপরে জুমার সালাতে এসে নীরবে ধৈর্য সহকারে ক্ষতিবের খুদ বা শ্রবণ করে তাহলে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত ওই ব্যক্তির দ্বারাই যত পাপ হয় ওই সমস্ত পাপ আল্লাহ সুবাহান তালা মোসন করে দেন সুবাহান আল্লাহ আলহিবি হামদি বা এটা কি ঠিক হবে না দেখেন তো আপনি দেখেন ইয়ংরা দেখেন মুরুব্বীরা তো বুঝবে না রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন ধৈর্য সহকারে চুপ থেকে যদি ক্ষতিবের খুদ বা শ্রবণ করে তাহলে ক্ষতিবের খুদ বা শ্রবণ করব কার কল্যাণের জন্য আমাদের কল্যাণের জন্য ইমাম সাহেবের কল্যাণের জন্য নয় এই জন্য ইমাম সাহেব যিনি হবেন উনি মূর্খ হতে পারেন ওনার এলেমিয়াত অনেক কম থাকতে পারে অথবা বেশি থাকতে পারে যিনি খুদ বা দিবেন উনি অনেক দেখতে সুন্দর হতে পারে অথবা নাও হতে পারেন ওনার কথা অনেক শ্রুতি মধুর হতে পারে অথবা নাও হতে পারে খতিব সাহেবের খুদ বা শুনব কাদের কল্যাণের জন্য আমাদের কল্যাণের জন্য আমাদের পাপ মোচন করিয়ে দেওয়ার জন্য সম্মানিত উপস্থিতি কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে একই ক্ষতি যদি একই মসজিদে খুদ বা প্রদান করে আমরা এক ঘমি প্রকাশ করি যে না একই ঢোলের বাজনার কতদিন শুনব কিন্তু এই কাজ কখনো করবেন না রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম খুদ বা শুনতে বলেছেন ধৈর্য সহকারে নীরবে আর আপনি খুদ বা শুনবেন ধৈর্য সহকারে নীরবে আপনার কল্যাণের জন্য আপনার পাপ মোচন করে নেওয়ার জন্য এজন্য আমরা আজ থেকে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ সুবাহ তালের কাছে দিব এবং নিজেরাই আমরা কম্প্রোমাইজ করব যে না আমাদের আগামী প্রজন্মে আল্লাহ সুবাহ তালা যতগুলো খুদবা আমাদের নসিবে রেখেছেন প্রত্যেকটি খুদবা যেন আমরা নীরবে এবং ধৈর্য সহকারে শুনি এবং শুনব ইনশা আল্লাহ প্রত্যেকটি খুদবাই আপনাকে নীরবে শুনতে হবে এটা রাসুলের নির্দেশ সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্যই নীরবে ধৈর্য সহকারে খুদবা শুনবেন নীরবে চোখের দিকে চোখ রেখে শুনতে হবে শয়তান মসজিদের ভিতরে সময়টা বিজি করে দেয় যে না তোর বাইরে কাজ আছে কিন্তু চায়ের দোকানে আপনি যদি ঘন্টার পর ঘন্টা কাটান আপনার কাছে সময় বিজি লাগবে না যে না সময় তো অনেক ফ্রি রয়েছে সময় ফ্রি রয়েছে ওখানে শয়তান আপনার সময় অনেক ফ্রি করে দেয় আর যখন মসজিদে থাকেন তখন শয়তান আপনার সময়টা অনেক বিজি করে দেয় যে না তোর বাইরে উমুক কাজ আছে উমুক কাজ আছে এই জন্য মসজিদে আমরা বেশিক্ষণ থাকতে চাই না সম্মানিত উপস্থিতি আজকের বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে সোরা ফাতিয়া আমি সুরাতুল ফাতেহা তেল করেছি শুনেছেন না সবাই সুরা ফাতেহা জানেন না এমন কোন লোক আছেন নাকি সুরা ফাতেহা জানেন না এমন কোন লোক নেই সে মুসলিম হতে পারে না কেননা মুসলিম হলে তো সুরা ন্যূনতম সুরা ফাতেহা তার মুখস্থ থাকা দরকার সুরা ফাতেহার পৃথিবীতে কয়েকটি নাম রয়েছে সুরা ফাতেহা পৃথিবীতে ফাতিহা ফাতহুম থেকে ফাতিহা শব্দটি এসেছে এর অর্থ হচ্ছে উন্মুক্তকরণ মানে উদ্বোধন করা মানে কোরআনকে যখন আমরা উন্মুক্ত করি কি কি সুরা দিয়ে সুরা ফাতিয়া দেব পবিত্র কোরআন মাজিদের প্রথম সুরা কোনটি সুরা ফাতিয়া তো সুরাতুল ফাতিয়া এর অর্থ হচ্ছে উন্মুক্ত করণ উদ্বোধন করণ আমরা সুরা ফাতিয়া দিয়ে পবিত্র কোরআন উদ্বোধন করে থাকি এই জন্য এর নাম হচ্ছে সুরাতুল ফাতিয়া বুঝতে পারেনি এর আরেকটি নাম আছে সুরাতুল হাম অনেকগুলো নাম রয়েছে তার ভিতরে একটি নাম হচ্ছে সালাতের সুরা মানে পৃথিবীর প্রত্যেকটি সুরা পৃথিবীতে এই সুরা ফাতে এমন একটি সুরা আপনি যেই সালাত আদায় করুন না কেন হতে পারে সেটা ফরজ সালাত জোমার সালাত হতে পারে সেটা রাতের তাহাজুদের সালাত হতে পারে কোনো নফল সালাত হতে পারে কোনো জানাজার সালাত প্রত্যেকটি সালাতে সুরা ফাতিয়া রয়েছে এজন্য জন্যই একে বলা হয় সুরাত সলা সলাতের সুরা এর আরেকটি নাম রয়েছে উম্মুল কোরআন কোরআনের মা মানে সমস্ত কোরআনের ব্যাখ্যা সুরাতুল ফাতেহার ভিতরে রয়েছে 
এই যে সুরাতুল ফাতিহা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন আছে কিনা নাই আছে যেই সুরাটা আমাদের সবারই মুখস্থ তো সেই সুরার কি কি উপকারিতা অপকারিতা রয়েছে আমরা এটা জানতে চাই না অবশ্যই জানবো ইনশাজিম আমি আশ্রয় চাচ্ছি ওই মহান প্রতিপালকের কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে পৃথিবীতে পৃথিবীর মানচিত্রের যেখানে আপনার অবস্থান যদি আপনার শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে থাকে যদি আপনার শয়তান কোন খারাপ কাজের দিকে ধাপিত হওয়ার জন্য কুমন্ত্রণা দিতে থাকে তখন আপনি বলবেন আর যদি সালাতের ভিতরে সালাতের ভিতরে আপনার মন মানসিকতা ঠিক নেই শয়তান আপনাকে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে সালাতের ভিতরে আপনার একাগ্রতা নেই আপনার এক লাশ নেই তখন আপনি ওখানে সালাতের ভিতরেও আপনাকে পড়তে হবে আউজুবিল্লাহ হিমিনাস শাহিত অনির রজিম শুনে রাখুন এরপরে আসুন বিসমিল্লাহিম दुखजनक हम सत्य आज पर्त बांगेर बुके अपनी जो विभिन्न टाउने जब विभिन्न पर गाय लेखा थको बाबा शाह गरीबे ने अजर नामे चलिल लेखा थके बाबा शाह मकदूम नामे चलिल বাবা শাহ বরানের নামে চলিলাম বাবা খান জানে খান জাহান আলী রহমাউল্লাহর নামে চলিলাম ঠিক এইভাবে লেখা থাকে আসলে চলতে হবে কার নামে আল্লাহর নামে বিসমিল্লাহ আল্লাহর নামে আমাদেরকে চলতে হবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ বলতে হবে আপনি ঘুমাতে যাচ্ছেন বিসমিল্লাহ আল্লাহর নামে শুরু করে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করছেন বিসমিল্লাহ কাপড় পরিধান করতে গেলে বিসমিল্লাহ কাপড় খুলতে গেলে বিসমিল্লাহ বাহিরে যেতে গেলে বিসমিল্লাহ গাড়িতে উঠলে বিসমিল্লাহ গাড়ি থেকে নামলে বিসমিল্লাহ আপনি যেখানে অবস্থান করলেন সেখানে বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ বলতেই হবে বিসমিল্লাহ বলা ছাড়া কোন উপায় নেই স্ত্রী সহবাস করতে গেল বিসমিল্লাহ আরে মানুষকে দাফন করতে গেল বিসমিল্লাহ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বিসমিল্লাহ বলতে হবে বিসমিল্লাহ বলার উপকারিতা বুঝেছেন রাসুল সাল্লু আলহ সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন বিসমিল্লাহ বলেন যে আমি ওই আল্লাহর নামে শুরু করছি যে আল্লাহর নামে শুরু করলে আসমান এবং জমিনে কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারে না पदभ्रष्ट करते बीसमिल्लार भरे रही बरपत बीसमिल्ला बोलते ही अपनी बीसमिल्ला बोल आल्ला शुने बीसमिल्ला बोल आल्ला देखें আর বিসমিল্লার ভিতরেই রয়েছে বরকত পৃথিবীর বুকে কোনো অলি কোনো ঠাকুর কোনো বুজুর গানের দিনের নামে যদি আপনি চলেন তাহলে তার ভিতরে বরকত থাকবে না রাসুল সাল্লু আলাই ইসলামের নাম দিয়ে শুরু করা যাবে না সেখানে আপনি বাবা শাহ গরিবে নেওয়াদের নামে শুরু করলে কি তার ভিতরে বরকত থাকবে এই পৃথিবীতে আদম আলাই সালাতু আসলাম থেকে শুরু করে বিশ্ব নবী পর্যন্ত কোনো নবীর নাম দিয়ে আপনি শুরু করলে সেটা ভুল রাসুলের পদ্ধতিতে হলো না শুরু করতে হবে বিসমিল্লা আল্লাহর নামে বুঝতে পারেননি এরপরে আসুন शेखान पद्धति व्याख्या विश्लेषण कर चेष्टा कर कैमन आ আছে মোটামুটি ভাই কেমন চলছে এই চলছে মোটামুটি কিন্তু না 
এটা ভুল আপনাকে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইয়ালা কুল্লি হাল পৃথিবীতে প্রত্যেকটি অবস্থাই আপনার অবস্থান যেখানেই যেভাবেই থাকুক না কেন আপনাকে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য আলহামদুলিল্লাহ এটা শুক্রিয়া করতে হবে কেননা আফজাল দোয়া রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন যে পৃথিবীর বুকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ দোয়া হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ সোভা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক বড় দোয়া নাকি রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন পৃথিবীর বুকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ দোয়া সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এবং সুবাহান আল্লাহ বলে আসমান এবং জমিনের ফাঁকা ইসলাম নেকি দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায় সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তামলাউল মিজান রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন আলহামদুলিল্লাহ এমন শক্তি রয়েছে যে রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন আলহামদুলিল্লাহ মিজানের পাল্লাকে ভারী করবে আলহামদুলিল্লাহ এজন্য জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কি বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আপনার সন্তান যদি ভূমিষ্ঠ হয় সেক্ষেত্রেও আলহামদুলিল্লাহ এবং আপনার সন্তান যদি মারা যায় তাহলে সেক্ষেত্রেও আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি আল্লাহর বন্ধনে আমি রাজি রাসুল সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সুভান আল্লাহিহিহি রাসুল সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম বলেন আমি ওই মহা পবিত্র আল্লাহর প্রশংসা করছি আদাদা খলকিহি তার সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ প্রশংসা পৃথিবীতে আসমান এবং জমিনে যত সৃষ্টি রয়েছে ওই সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ প্রশংসা করছি ওয়ারিদি তার আত্মার সন্তুষ্টি পরিমাণ প্রশংসা করছি আরসিহি ওই আরসের ওজন পরিমাণ প্রশংসা করছি অমিদাতি আল্লাহ সুবাহানুয়াতালার যতগুলো বাক্য রয়েছে পৃথিবীতে যতগুলো কালাম রয়েছে ওই কালাম পরিমাণ প্রশংসা করছি আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ বলার ক্ষেত্রে বিন্দু পরিমাণ কমতি রাখা যাবে না এই জন্য রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম এটা উদাহরণ দিয়েছেন যে আলহামদুলিল্লাহ আদা ফল কিহি সমস্ত সৃষ্টি পরিমাণ প্রশংসা করছি আমি আল্লাহ একশত একশো করছেন আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে একশত একশো করছেন আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে বিন্দু পরিমাণ কমতি করা যাবে না বুঝতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ কিভাবে বলতে হবে বুঝতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ হিরবিল আলমিন আমি ওই মহান প্রতিপালকের প্রশংসা করছি আর রহমান রহিম যিনি রহমান এবং দয়ালু আচ্ছা আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা রহমান দয়ালু এখানে কার দিমাত রয়েছেন তো আল্লাহ সুবাহান তালা আর রহমান রহমান পড়ার সাথে সাথে দয়ালু তিনি দয়ালু এবং অনুগ্রহকারী এটা বলার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না এরকম তো মনে হতে পারে যে যিনি দয়ালু তিনি অনুগ্রহকারী অর্থাৎ উনি দয়া করে অনুগ্রহ করেন বুঝতে পারেননি আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা মানুষের উপরে দয়া করে অনুগ্রহ করেন একটা স্যাম্পল দেয় আপনি বড় দয়াবান আপনি বড় মেহেরবান আপনি ক্ষমাকারী আপনি দয়াকারী অনুগ্রহকারী এই কথাটি যদি একটি বার আমার দোয়া চোখের পানি ফেলে বলতে পারেন আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই মানুষটিকে শুধুমাত্র ক্ষমা করে দেই না ওই মানুষটির তামাম জীবনের গুণা খাতাকে ক্ষমা করে দিয়ে ওই গুণা পরিমাণ আমল ওই গুণা পরিমাণ পূর্ণ আমি তার আমল নামাই লিপিবদ্ধ করে দেই আর রহমান তিনি দয়ালু এবং অনুগ্রহকারী তিনি দয়া দিয়ে আপনার পাপ মোচন করবেন আর অনুগ্রহ করবেন কি দিয়ে ওই পাপগুলোকে নেকি তারা পূর্ণ করে দিয়ে বুঝতে পারেনি এজন্য আল্লাহ সুবাহ তারা বলছেন আমি শুধু দয়ালু নই 
আমি দয়া করে ওই ব্যক্তির উপরে কি করি অনুগ্রহ করি বুঝতে হবে এরপরে আসুন সময় খুবই সংক্ষিপ্ত কতটুকু শেষ করতে পারবো এটা জানি না তবে আল্লাহ সুহান হুয়া আপনার উপরে দয়া করতে পারেন আপনার উপরে অনুগ্রহ করতে পারেন এটা একসাথে একশো পাচ্ছেন বিশ্বাস রাখতে হবে এই দয়া আপনাকে রাখতেই হবে رسول صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة بيادة جعل الله رب العالمين الكسر ويسن أكشر دعا فأنسك عنده تسعة وتسعين جزعا تنتا نزر كسر ايك ديس نران بويتي دعا وانزل في العرض جزعا وحيدا ومن بثبير بوك دير سبميت كرسن اكت دعا ওই দয়ার বিনিময়ে পৃথিবীর বুকে যে এত প্রেম প্রীতি এত ভালোবাসা এত মহাব্বত ওই একটি দয়ার বিনিময়ে তো এমন নিরানব্বইটি দয়া আল্লাহ সুবাহান আল্লাহর কাছে রয়েছেন ওই নিরানব্বইটি দয়ার শক্তি দিয়ে আপনাকে আল্লাহ সুবাহ তালা ক্ষমা করেন সুবাহান আল্লাহ বিহামদি সুতরাং আল্লাহ হচ্ছে রহমান আল্লাহ হচ্ছে রহিম এজন্যই আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ বলেছেন যে আর রহমান রহিম আমি হচ্ছে অনুগ্রহকারী এবং বড় বড় কবিতা মুখস্ত করে ফেলেছেন বড় বড় রাজনৈতিক বলি এই দেশের অর্থমন্ত্রীকে আপনি বলে দেবেন এক বাক্যে এখান থেকে মেরমিয়াম দশ থেকে বিশ জন বের হবে যে তারা অর্থমন্ত্রীর নাম বলতে পারে কিন্তু ওই অর্থমন্ত্রী পাঁচ বছর পরে আর থাকে না আমি যদি বলি এখানে ষষ্ঠ মন্ত্রীর নাম কি অনেকেই বলতে পারবেন কিন্তু সুরাতুল ফাতেহাউদ্দিন মাহিকিউদ্দিন মাহিকিউদ্দিন আমরা প্রায় করতেছি কিন্তু আমরা এটা জানি এটা দুঃখজনক এর থেকে লজ্জিত হওয়ার কিছু না কিছু নেই सुपारिश कर আদম আলহ সালাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ সাল্লাম পর্যন্ত একজন নবী শুধুমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাম ব্যতীত একজন নবীরই সাহস হবে না কাল কঠিন মুসিবতের দিনে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে গিয়ে সুপারিশ করা একমাত্র মোহাম্মদ ব্যতীত এই মাহালিকি আহমেদ দিন বিচার দিবসের মালিককে কিন্তু আজ আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর ভাইরা বলছে যে না বিচার দিবসে পীরেরা গিয়ে জাহাজ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আর আমরা সবাই জাহাজে উঠে যাবো আমাদেরকে बाबार बाबारू 
হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলেন ইসতানিবুস সামুআল মুবিকাত পৃথিবীর বুকে শক্তি ভয়ংকর জিনিস সেই শক্তি ভয়ংকর জিনিস কিয়ামতে আগে অনেক কঠিন তম রূপ ধারণ করবে আল্লাহর নবী যখনই কথা বললেন সাহাবারা জিজ্ঞাস করলেন ওমা ভুন্না ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী ওই শক্তি বিষয় সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে একটু ধারণা দিন আল্লাহর নবী বললেন শিরক বিল্লাহ মানুষ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মানুষের সাথে আল্লাহকে শরীক সাব্যস্ত করবে ও সেহরু মানুষ জাদু করবে মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে ক্ষতি করার জন্য জাদু করবে ও কত্ত নফসাল্লাতি হারাম আল্লাহু ইল্লা বিল হক মানুষ দুনিয়াবি সত্য সিদ্ধি অর্জন করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য দুনিয়ার অর্থের জন্য মানুষ মানুষকে শরিয়তের আইন ছাড়া হত্যা করবে ও আকলুল মালি ইতিম মানুষ ইতিমের মাল ভক্ষণ করবে ও আকলুল রিবা মানুষ শুদ্ধ ভিত্তিক অর্থনীতির সাথে যাবে মানুষ সুদ খাবে ওয়াতাওয়াল্লি ইয়ামুজহাবি মানুষ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালন করবে অথচ ওই ব্যক্তির জীবন ছিল আল্লাহর কাছে আল্লাহ চাইলেই তাকে ঘরের ভিতরে মৃত্যু দিতে পারত ওয়াতাওয়াল্লি ইয়ামুজহাবি ওয়া কাযফুল মুহসিনাতিল মুমিনাতিল গাফিলাত মানুষ জেনে বুঝে কিয়ামতের আগে সতী সাধি মুমিনা নারীকে অপবাদ প্রদান করবে সাতটি ভয়ঙ্কর জিনিসের কথা বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর তার প্রথম নাম্বার হচ্ছে আশরক বিল্লাহ মানুষ আল্লাহর সাথে মানুষকে শরীক সাব্যস্ত করবে ওই যে কিয়ামতের মাঠে ময়দানে জাহাজ নিয়ে পীর আসবে কিন্তু ওদিন ইয়াউমের দিন ওদিন ক্ষমতা থাকবে কার আল্লাহর কিন্তু মানুষ মনে করে যে না ওই দিনও আমার পীর সাহেবের ক্ষমতা থাকবে এই জন্যই তো মানুষ পীর সাহেবের নামে চলিলাম শাহ মাকদুমের নামে চলিলাম মানে আল্লাহর যে গুণ রয়েছে ওই গুণ মানুষকে দেওয়া বুঝতে পারেনি মানে ওদের ধারণাটা এমন যে আল্লাহর যে গুণ রয়েছে যে শক্তি রয়েছে তার কিছুটা মনে হয় এই পীর সাহেবের ভিতরে রয়েছে এটাই মনে করাই হচ্ছে শিরিক আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করা একজন কবি কবি নজরুল তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন তাও ভিদেরই ছিল সেবক ভুলে গেছে আর সে তো বীর দুর্গা নামের কাছাকাছি ওই দরগায় গিয়ে লোটাই ছিল ওদের আছে রাম নারায়ণ মদের আছে মানিক পীর ওদের কলা দুধের সাথে মিশে গেছে মদের ঘি আর হিন্দুদের থেকে আমাদের কিছু মুসলিম ভাই হানাফ গোলাকের ভাইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ওরা যখন বিপদ যায় যাই দরগাই আর আমরা মানে ওরা যাই দুর্গাই আর আমাদের মুসলিম ভাইরা যাই দরগাই ওরা যখন বিপদে পড়ে ওদের রাম নারায়ণ রক্ষা করে আর আমাদের মুসলিম ভাইরা যখন বিপদে পড়ে তখন যাই মানিক পীরের কাছে আর ওরা যেমন ওদের কলা আর দইকে স্পেশাল ফুড হিসাবে বেছে নিয়েছে বাংলাদেশের কিছু মুসলিম আজকে সব রাতের ক্ষীর আর রুটিকে স্পেশাল ফুড হিসাবে নির্দিষ্ট করেছে এটা একদম মানে আল্লাহ আকবর ইসলামের মধ্যে ইসলামের সংস্কৃতি এদের ভালো লাগে না তাই হিন্দুদের সংস্কৃতি গুলো রপ্ত করেছে যুগের পর যুগ আরে ওদের যেমন মা সরস্বতী মা কালী মা মনসা মা লক্ষ্মী এমন ভাবে যখন মা লাগালো এই ভারত ভূমা দেশের মুসলিমরা তখন বিভিন্ন খান জাহান আলীর আগে বাবা শাহ পরানের আগে বাবা লাগে শাহ মাকদুম তার আগে বাবা বাবা শাহ মাকদুম বাবা খান জাহান আলী বাবা শাহজালান এভাবে তারা লিখে দিয়েছে এটা একদম হিন্দুদের সংস্কৃতি এসে মুসলিম সমাজে গ্রাস করেছে এখন এর বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে অনেক বড় বড় কথা শুনতে হয় সাতক্ষীরাতে বাইপাস গতকালকে একটা মসজিদ সরকারি সীমানার উপরে ছিল মানে খাস জমির উপরে আমাদের আহাল হাদিসের মসজিদ তো সেটা গতকালকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে খাস জমির উপরে মসজিদ করার কোনো অধিকার নেই এটা আইন সম্মত নয় সেক্ষেত্রে এটা ভেঙে দিয়েছে কিন্তু গোলাপ শাহর মাজার ঢাকা গোলাপ সার মাজার তো সম্পূর্ণ খাস জমির উপরে দুই সাইডে রাস্তা মধ্যেখানে গোলাপ সার মাজার কই সেটা তো ভেঙে দিল না তার মানে এই দেশের বুকে এক শ্রেণীর মুসলিম রয়েছে যারা এটার পক্ষে রয়েছে মাজারের পক্ষে মাজার সরকারি রাস্তার উপরে হলেও কোনো সমস্যা নেই প্রয়োজনে রাস্তা ঘুরিয়ে দিতে রাজি ঘুরিয়ে দিতে পারবো কিন্তু এদেশের বুকে কোনো আহাল হাদিসের মসজিদ থাকলে তাদেরকে এতটুকু পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হবে না যে সামনের বছরে এটা আমরা সরিয়ে নেব সুতরাং সেটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে নির্বিকারভাবে সেই সমস্ত বিল্ডিংগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে 
এদেশের বুকে শিরিট বেদাত করলে তার অনেক ধরনের অপরচুনিটি থাকে কিন্তু সহিয়া কিদা রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী সুন্নাহ মোতাবেক আপনি যদি জীবনযাপন করেন তাহলে আপনার উপরে অনেক বড় বালা মুসিবত আসবে এই বলে আমরা কখনো হক চাপা রাখতে পারি না হক আমাদের প্রকাশ করতেই হবে এই পৃথিবীর বুকে ইয়াউমুদ্দিন মালিক ইয়াউমুদ্দিন এই শব্দটির অর্থ এই পর্যন্ত কোনো হুজুর বুঝতে পারেনি সুরা ফাতিয়া পড়তে পারে সুরা ফাতিয়ার তফসির পড়তে পারে সুরা ফাতিয়ার ব্যাখ্যা পড়তে পারে কিন্তু মালিক ইয়াউমুদ্দিন এই শব্দটির অর্থ বুঝতে পারেনি আজকে বিভিন্ন হানাবি শফি হাঙ্গলি মালিকি শরিয়াত মারফাত হাকিকাত তরিকাত এই ধরনের নাম দিয়েই আজকে শিক করা হচ্ছে হানাপি বলে আগের ভিতরেই অনেক নাম রয়েছে যারা শরিয়াতি তারাও বলে আমরা হানাপি যারা হাকিকাতি তারাও বলে আমরা হানাপি যারা মারে ফতে আছে তারাও বলে আমরা হানাপি আসলে প্রকৃত হানাপি হচ্ছে এদেশের আহুল হাদিস রাই প্রকৃত হানাপি সেই যে পবিত্র কোরআন এবং সেই হাদিস অনুযায়ী চলতে যায় সেই হচ্ছে প্রকৃত হানাফি সম্মানিত উপস্থিতি এদের অত্যন্ত দুঃখজনক এদেশের বুকে ইয়াউমুদ্দিন বিচার দিবসের মালিক কে হবে এদেশের বড় বড় হুজুরা এটা বুঝতে পারেনি এই সত্য আয়াতের অর্থ কে বলতে পারবেন হাত হাত দেখি একজন দুইজন বলুন সমস্যা কি দুইজন এখানে লাইভ হচ্ছে সারা বাংলাদেশ ভারত পশ্চিমবঙ্গ মুর্শিদাবাদ নদিয়া সমস্ত জায়গার মানুষগুলো দেখতেছে আপনাদের সাথে আমার হয়তো পরিচিত নেই অ্যাট ফার্স্ট এই প্রথম আলহামদুলিল্লাহ দুইজন ব্যক্তি হাত হাত উঠালেন যে ইয়া কানা আগুদ ইয়া কানা স্থাইনের অর্থ আমরা জানি অথচ এতগুলো মানুষ লজ্জা হওয়া উচিত আমাদের অথচ আপনার কাছে যদি শোনা হয় আপনার জমির ক্ষতিয়ার নাম্বার কথা আপনি বলতে পারবেন আপনার কাছে যদি শোনা হয় আপনার ওই জমির ডাক নাম্বার কথা আপনি বলতে পারবেন আপনার কাছে যদি শোনা হয় ওই মাঠে আপনার কতটুকু জমি রয়েছে আপনি বলতে পারবেন কিন্তু আপনি ইয়া কানা আগুদ ইয়া কানা স্থায়ী এর অর্থ জানেন না এর অর্থ না জেনে আপনি জান্নাত পেতে যান চাইবেন দুনিয়া কামাইবেন দুনিমা দুনিয়ার পাগল হয়ে আপনি জান্নাত পেতে চান হাল জাজা উল এহসান ইল্লাল জাজা হাল জাজা উল এহসান উল্লাল এহসান উত্তমের বিনিময় উত্তম ছাড়া কি হতে পারে আরে ভালোর বিনিময় তো ভালো হবে আপনি যদি ইবাদাত করেন আপনি যদি এল মর্জন করেন তার বিনিময় তো যান না তো আপনি রয়েছেন দুনিয়া নিয়ে পড়ে আপনি চাচ্ছেন জান্নাত তাহলে যারা আমল করে যারা তাহাজুদ পড়ে যারা কোরআন হাদিস চর্চা করে এদেরকে জাহান নামে দিয়ে আপনাকে দিয়ে জান্নাত পূরণ করবে এটা আপনার ব্যর্থতা সৃষ্টিগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে লাভ নেই বুঝতে পারলেন না আর আপনিও শ্রেষ্ঠ আমিও শ্রেষ্ঠ একজন পাগলও শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপুল মাকলুকাত সৃষ্টিগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের এই পরিচয় আল্লাহ সুবাহ তালা শুনবেন না আপনার জন্ম কোথায় হয়েছে এটা শুনবেন না যে তুই কি কোনো জারজ সন্তান বা তোর কোন ঘরে জন্ম হয়েছে কোন পরিবারে তোকে জন্ম হয়েছে এই সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা আপনাকে জিজ্ঞাস করবেন না আমল দিয়ে আল্লাহ সুবাহ তালা আপনাকে বিবেচিত করবেন কোথায় জন্ম জারস পরিবারে জন্ম হলে সমস্যা নেই আল্লাহ আপনাকে শুনবে না যে তোর বাপকে আপনার আমল সম্পর্কে শুনবেন তুমি আমল কি করেছ এটা আপনার জন্য ব্যর্থতা যে আপনি ইয়া কানা আবুদ ইয়া কানা স্থাইন এর অর্থ বোঝেন না আল্লাহ আপনার যে সুস্থতা দিয়েছেন যে অবসর দিয়েছেন এটা আপনি ব্যয় করছেন কিভাবে যদি বলি আপনার স্ত্রী সুস্থতা এবং অসুস্থতার ভিতর দিয়েও সিরিয়াল চর্চা করে আর আপনার সুস্থতা অসুস্থতার ভিতর দিয়েও আপনি চায়ের দোকানে সময় কাটান অথচ আপনি চিন্তা করুন তো গোঠা জীবনে আপনি চায়ের দোকানে যে সময় দিয়েছেন তার দশ ভাগের এক ভাগ সময় যদি আপনি কোরআন এবং হাদিসের দিকে দিতেন তাহলে আজকে ইয়া কানা বুধ ইয়া কানা স্থায়ীনের অর্থ বুঝতেন এখানে ইমাম সাহেব আমি শুনেছি তিনি একজন মাদ্রাসার সুপার প্রিন্সিপাল ওনার ভিতরে তো জ্ঞান রয়েছে না না থাকলে উনি একটা প্রতিষ্ঠান চালাই কিভাবে এটা তো নিশ্চিত নাকি তো ওনার মতো একজন ইমাম পেয়ে আপনারা ইয়া কানা বুধ ইয়া কানা স্থায়ীনের অর্থ দুইজন বলতে পারেন মানে এটা দুঃখজনক এই ইমান নিয়ে এই এলএম নিয়ে আপনি জানাতে যেতে পারবেন এই জন্য আপনাকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য বিনীতভাবে আহ্বান করা হলো এই ইয়া কানা আবুদ ইয়া কানা স্থায়ী এর অর্থ আজও পর্যন্ত এই বাংলাদেশের বুকে 
আজও পর্যন্ত কোন মুফতি কোন মাওলানা কোন মহাদ্দিস কোন প্রিন্সিপাল বড় বড় অধ্যাপক তারা আজও পর্যন্ত এটা বুঝতে পারেনি যে আমার ইবাদাত করতে হবে কার এ কথা তারা বুঝতে পারেনি ইউদাবেরুল আমরা বিনা সামা এই পৃথিবীর বুকে ইউদাবেরুল আমরা মিনা সামা এই আসমান এবং জমিনের নিচে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই আল্লাহ সুবাহানাই পরিচালনা করেন আরে বস্তুবাদী অবস্তুবাদী দৃশ্যমান অদৃশ্যমান কীট পিটানো জীব জীবাণু যা কিছু রয়েছে সব কিছু ওই আল্লাহ সুবাহানা হুয়াতালাই পরিচালনা করেন ওই আল্লাহ সুবাহানা হুয়াতালাই ততরিকি করেন আপনার ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কিছু হয় না আল্লাহ সুবাহানা হুয়াতালার হাতেই আপনার কল্যাণ কল্যাণ রয়েছে এই বিশ্বাস একসাথে একশো পাচ্ছেন আল্লাহ সুবাহানা হুয়াতালার উপরে আপনার থাকতে হবে এই বিশ্বাস আজকে আল্লাহ সুবাহানা ও তালার উপরে একসাথে একশো পাচ্ছেন না থাকার কারণেই মানুষ আজকে মাজারে গিয়ে সেজা দিয়েছে এই বিশ্বাস এই নির্ভরতা আল্লাহতে একশো পথ একসাথে একশো পাচ্ছেন না থাকার কারণেই মানুষ আজকে মাজারে গিয়ে সন্তান চেয়েছে আল্লাহ সুবাহানা হুয়া তালার উপরে এই বিশ্বাস একসাথে একশো পাচ্ছেন না থাকার কারণেই মানুষ আজকে তার শরীরে তাবিজ ঝুলিয়ে ভাগ্যের নির্ধারক নিজেই নিজে হয়েছে নিজেই সে ভাগ্যের বন্ঠনদাতা আজকে মানুষের ইমান নেই অথচ রাসুল बरकत ना थे सम्पद अपना পীর সাহেবের কাছে গিয়ে সন্তান চেয়েছেন আপনার স্ত্রী পাঁচ বছরের ভিতরে কনসেপ্ট করেনি প্রেগনান্ট হয়নি গর্ভবতী হয়নি বিধায় আপনি পীরের কাছে গিয়েছেন তাবিজ নিয়েছেন ওষুধ খেয়েছেন কিন্তু আল্লাহ যদি আপনি কোটি টাকা খরচ করেন আর আল্লাহ যদি আপনাকে সন্তান না দিতে চাই আপনি ওই টাকা দিয়ে সন্তান ব্যক্তির সম্পদ কোনো কাজে আছে না আল্লাহ রহমত শাহ সাহায্য কামনা করি পৃথিবীর বুকে কোন পীর ফকির অলি দরবেশ কাউস কুতুক পৃথিবীর বুকে কোন ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া যাবে না চাইতে হবে কার কাছে অথচ এদেশের বুকেরা এদেশের বুকে অনেক মুফতিরা ইয়া কানা আমরা তোমারই ইবাদত করি তোমারই কাছে চাই এইটা বলে আবার পীর সাহেবের দরবারে গিয়ে সিজদা দিয়ে পীর সাহেবের কাছে চাই এটা কি বেইমানি করা পড়লো না নগদ বেইমানি এভাবে বেইমানি করলে আল্লাহ সুবাহ তাল আপনাকে জানান দিবে না এভাবে যদি আপনি আল্লাহ সুবাহ তালার সাথে রাতারাতি বেইমানি করেন আনুগত্য প্রকাশ করছি এবং তোমার কাছে আমি সন্তান চাচ্ছি তাহলে একটু নগদ বেইমানি করা পড়ে এইভাবে বেইমানি করে আপনি আল্লাহর জান না পাবেন না এজন্য ইবাদাত করতে হবে কার চাইতে হবে কার কাছে পৃথিবীর বুকে আপনাকে দিতে পারে কে আল্লাহ যদি আপনাকে দিতে চাই তাহলে পৃথিবীর বুকে কেউ বাধাপ্রাপ্ত করতে আর আল্লাহ যদি আপনাকে দিতে না চাই তাহলে পৃথিবীর বুকে কেউ দিতে পারে না এই বিশ্বাস রাখতে হবে এখন যদি আমি সার্চ করি তাহলে অনেক ভাইদের ভিতরে এখনও মাদুলি পাবো সমস্যা নেই আপনি দেখেন এখনও যদি এখানে সার্চ করা হয় এখন এখান থেকে বিশজন ব্যক্তি বেরোবে যাদের কোমরে মাদুলি রয়েছে এখন ভাই মাদুলি ঝুলালেন কেন তিন তো সুরা ইয়াসিন রয়েছে বা সুরা নাস ফালাক রয়েছে সুরা বাখারা রয়েছে তো সুরা বাখারা নিয়ে আপনি টয়লেটে যান কেন ওরে ভাই সুরা বাখারা নিয়ে আপনি স্ত্রীর সাথে সহবাস করেন কেন তখন আপনি অ্যান্সার কি দিবেন 
এজন্য আমাদের ইমান শক্ত রাখতে হবে সুরা ফাতিয়া বোঝার চেষ্টা করুন আপনি যদি যদি আপনার গোঠা লাইফে সুরা ফাতিয়ার ব্যাখ্যা অনুযায়ী আপনার জীবন পরিচালিত করেন তাহলে আপনার জন্য ডেট চায় নাও আর প্রয়োজন নেই যদি কোনো ব্যক্তি সুরাতুল ফাতিহা এর অর্থ সঠিকভাবে বুঝে এর ব্যাখ্যা বুঝে এই সুরা ফাতিহার উপরেই যদি সে কোনো ব্যক্তি আমল করে তার জিন্দেগি পার করে দেয় তাহলে তার কোনো সমস্যা নেই সে জান্নাতে যাবে ইনশাআল্লাহ এদেশের অনেক মুফতির আজকে কালে আমার শাহাদাত অর্থ বুঝতে পারিনি আমরা কেন অন্যকে শক্তিবান ভাবি অন্যকে আমরা কিরামচিদাতা ভাবি অন্যকে কেন আমরা ভাগ্যের নির্ধারক ভাবি এটা আমাদের জন্য ব্যর্থতা এই ইমান নিয়ে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না আল্লাহ রবুল আলমিন কিন্তু বলেনি যে তোমাদের কে তোমাদের ভিতরে অনেক আমলে উৎকৃষ্ট তোমাদের মৃত্যু পর্যন্ত আমি একটা সময় দিয়েছি এর ভিতরে পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের ভিতরে উত্তম তা আল্লাহ সুবাহানাউ তালা কি বলেছেন যে না তোমাদের ভিতরে কে আমলে বেশি এদিক থেকে উত্তম না উত্তম আমলে কে সব থেকে শ্রেষ্ঠ মানে আমল অল্প হোক আমল অল্প হোক আপনার প্রত্যেকটা দিন তাহার যুদ্ধ করতে হবে না কিন্তু সেটা উত্তম হওয়া চাই আল্লাহ সুবাহ তারা উত্তম আমল দেখবেন উৎকৃষ্ট আমল বিবেচনা করবেন অধিক আমল নাই যদি বলতে অধিক আমল তাহলে আমরা যারা একটু ইমানদার টাইম তারা প্রত্যেকটা সময় মসজিদে পড়ে থাকতো আর বাইরে কাজ কাম করতো না কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষের উত্তম আমল দেখবেন উত্তম আমল সম্মানিত উপস্থিতি সময় শেষ একটাই পুনারই তো উত্তম আমল করতে হবে যদি আপনি সুরা ফাতিয়ার উপরে আমল করতে থাকেন তাহলে আপনার এই জিন্দেগি পার করে দিয়ে জান্নাত পাওয়া সম্ভব বলছিলাম আদর্শিকভাবে আপনি আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিন পাগল সে শ্রেষ্ঠ আশ্রাফুল মাকলুকাত আর আমিও আশ্রাফুল মাকলুকাত যিনি এমপি উনিও আশ্রাফুল মাকলুকাতের ভিতরে উনি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগতভাবে কিন্তু আল্লাহ সুবাহান সৃষ্টিগত ভাবে কে সৃষ্টি এটা দেখবেন না উনি দেখবেন যে আমলের দিক থেকে কে শ্রেষ্ঠ এই জন্য আমলের দিক থেকে আল্লাহ সুবাহ তালার প্রিয়ভাজন হওয়ার চেষ্টা করতে হবে আমল দিয়ে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে আমল দিয়ে জান্নাত পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে এই শুধু চোখ কান ভটি দেখায় জান্নাত হবে না এই চোখ কান ভটি দেখায় জান্নাত হবে না পৃথিবীর বুকে আজও পর্যন্ত অনেক পীর সাহেবের মৃত্যুরা বুঝতে পারেনি আরে পৃথিবীর বুকে প্রত্যেকটি নবী আসুল সাহাবারা চেয়েছেন কার কাছে আল্লাহর কাছে এমনটা ঠিকও দেখাতে পারবেন যে আবু বকার রজু আল্লাহ আনহু রসুল সাল্লাহামের কাছে গিয়ে চেয়েছেন এমন কি কেউ বলতে পারবেন যে ওমার রজি আল্লাহ আনহু রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে জান্নাত চেয়েছেন এমন কি কেউ বলতে পারবেন যে হজরত আয়সা রজি আল্লাহ আনহা রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কি ছিলেন স্ত্রী ছিলেন তো উনি ওনার স্বামীর কাছে জান্নাতের আবদার করেছেন দেখাতে পারবেন নেই রাসুল সাল্লাহ আলাই আসলাম যখন জীবিত ছিলেন তখন সাহাবাহরা আল্লাহর কাছে জান্নাত চেয়েছেন বিপদ থেকে মুক্তি কামনা করেছেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন আল্লাহর কাছে পৃথিবীর সমস্ত নবী রাসুলরা আল্লাহর কাছে চেয়েছেন তো আপনার আমার এত কি সমস্যা হলো যে আমরা বাবার কাছে গিয়ে চাই ইব্রাহিম আলাইহ আসালাত আসালামের সাথে তার পিতা আজরের কাল কঠিন কেয়ামতের মাঠে দেখা হয়ে যাবে সেদিন ইব্রাহিম আলাইহ আসালামের পিতা নাম আজর নাম কি আজর আজরকে দেখে দেখবেন যে তার পিতার সমস্ত মুখমণ্ডল জর্জরিত নির্যাতনের আঘাতে নিষ্পেষিত তখন ইব্রাহিম আলাইহু আসালাত আসালামকে দেখে পিতা আজর বলবেন ও ইব্রাহিম তুমি তো নবী আমি তোমার পিতা আমি বিপদে আছি আমার উপরে নির্যাতন করা হচ্ছে আমার উপরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ইব্রাহিম বাবা আমার তুমি আমাকে একটু বাসাও তোমার আল্লাহর এই শাস্তি থেকে আমাকে যেন একটু পরিত্রাণ দেয় তুমি একটু আল্লাহর কাছে সুপারিশ করো তো পৃথিবীর বুকে যদি কোনো বাবা কোনো পিতার কোনো সন্তানের কাছে যদি এভাবে কাকলি বুকুলি করে কাঁদে 
পৃথিবীর বুকে যদি কোনো বাবা কোনো সন্তানের কাছে এভাবে আকুলি বিকুলি করে কাঁদে তো প্রত্যেকটি সন্তানের একটু মায়া হয় তাই সেদিন ইব্রাহিম আলাইহাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে বলেছিলেন এ রব নির্যাতন করা হচ্ছে তার উপরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এর থেকেও দুঃখজনক এর থেকেও এর থেকেও লাঞ্ছিত হওয়ার আর কিছুই হতে পারে না হে আল্লাহ রবুল আলমিন আপনি আমার পিতাকে জান্নাত দিন কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহামের পিতাকে আল্লাহ রবুল আলমিন জান্নাত দিবেন না কেন উনি ছিলেন মুশরিক মূর্তি পূজক তিনি মূর্তির কাছে গিয়ে চাইতেন আমরা যেমন মৃত বাবার কাছে গিয়ে চাই উনি আর মৃত মানুষ মৃত মূর্তি মানে অসর অসরতার মুক্তির কাছে গিয়ে চাইতেন যার কোনো প্রাণ নেই এই দিন সেদিন আল্লাহ রবুল আলমিন ইব্রাহিম আলাইহাসালামকে শুনিয়েছিলেন ইন্নি হর রমতুল জান্নাত আল আল কাফরিন ইব্রাহিম তুমি শুনে রেখে দাও আমি তোমার এই অ্যাপ্লিকেশন তোমার এই দরখাস্তান গ্রহণ করতে পারবো না কেননা আমি আল্লাহ রবুল আলমিন প্রত্যেকটি মুশ্রিকের উপরে জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছি সেদিন ইব্রাহিম আলাইহাসালামের পিতা আজরকে চার হাত পা ধরে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে দেওয়া হবে বাঁচতে পারবেন এই জন্য আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে কোরআন এবং হাদিসের দিকে পৃথিবীর বুকে যদি কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র সুরা ফাতেহার ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝে সঠিকভাবে বুঝে শুনে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বুঝে যদি আমল করতে পারে তাহলে ওই ব্যক্তির দ্বারা জান্নাত পাওয়া সম্ভব কিন্তু আমরা সুরা ফাতিয়া পড়ি কিন্তু অর্থ বুঝি না অমুল কোরআন কোরআনের মা মানে সমস্ত সুরার মায়ে সুরা ফাতিয়া মানে এর ভিতরেই সব কিছু সন্নিবেশিত রয়েছে সমস্ত কোরআনের ব্যাখ্যায় এই সত্য একটি সুরার ভিতরে রয়েছে এই জন্য আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে ইব্রাহিম আলাইহ সালাতুয়াসালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল তো তখন তো ইব্রাহিম আলাইহ সালাতুয়াসালাম বুঝতেই পারছেন আমার নিশ্চিত মৃত্যু আমার তো নিশ্চিত মৃত্যু তখন ইব্রাহিম আলাইহ সালাতুয়াসালামকে একটা অফার দেওয়া হয়েছিল ইব্রাহিম তুমি কি এই দেবদেবী মূর্তির সামনে তোমার মাথা নত করবা এই যে দেবদেবী মূর্তি ঠাকুর এদেরকে যদি তুমি রব বলে স্বীকার করো এদেরকে তুমি যদি এলাহ বলে স্বীকার করো তাহলে তোমাকে আগুনে ফেলবো না সেদিন ইব্রাহিম আলাইহ সালাতুয়াসালাম একটি দোয়া করেছিলেন আল্লাহর কাছে ওই দোয়াটি আল্লাহ রবুল আলমিনের এত বেশি পছন্দ হয়ে গেল যে তিনি পবিত্র কোরআনের সুরাতুল আনামের উনআশি নম্বর আয়াতের মধ্যে এটা সাবমিট করে দিলেন ইব্রাহিম আলিহ আসলামের কাছে যখন অফার দেওয়া হয়েছিল ইব্রাহিম তুমি যদি এই ঠাকুর দেবতাদেরকে তুমি যদি এলাহা বলে মেনে নাও ওই আগুনে তোমাকে ফেলবো না ইব্রাহিম সেদিন বলেছিলেন ইন্নি অজাহিনবাসীরা তোমরা শুনে রেখে দাও আমি ইব্রাহিম আমার এই মুখমণ্ডলকে আমি ওই দিকে নিক্ষেপ করি আমার এই মুখমণ্ডলকে আমি ওই দিকে নিবিষ্ট করি যিনি ওই আসমান এবং জমির একমাত্র প্রতিপালক ওই স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিকে আমার মুখ আমি নিবিষ্ট করি আমার চেতনাকে আমরা মুসলিমরা আজকে ফেরাচ্ছি কোন দিকে কোন ফির সাহেব আছে কি করতে পারে কে জাত দিতে পারে আমরা তার দিকে আমাদের মুখ ফিরাচ্ছি কিন্তু ইব্রাহিম কে মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে উনি ফেরাননি আর আমাদের একটু অসুস্থ হয়ে গেলে আমরা ইমান ধ্বংস করে চলে যাই বাবার কাছে তাহলে ইব্রাহিমের ইমান থাকা লাগবে ইব্রাহিমই চেতনা থাকা লাগবে ইব্রাহিমই আদর্শ থাকা লাগবে ওই ইব্রাহিমের মতো চেতনা যদি আপনি বুনন করতে পারেন আপনার ভিতরে সন্নিবেশিত পুঞ্জীভিত করতে পারেন তবেই আপনার জন্য যান না কোনটাই নয় সম্মানিত উপস্থিতি সময় তো শেষ আল্লাহ রবুল আলমিন আবার কোনো দিন হয়তো বা আপনাদের সাথে দেখা করাবেন সে আশা ব্যক্ত রেখে আমি আজকে আমরা এই খুদবা শেষ করছি এবং আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে আমাদের প্রত্যেকেরই চাওয়া 
যে আল্লাহ কতটুকু জানতে পেরেছি কতটুকু আমল করতে পেরেছি পিছনে এটা দেখার বিষয় নাই পেছনে যেটা গেছে ফার্স্ট ফার্স্ট আমাদের সামনের দিনগুলোতে আমরা যেন কোরআন এবং সই হাদিস অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারি আল্লাহ মামিদ এবং আমরা যেন যে সুরা ফাতিয়া এখনও বাকি আছে সামনে অনেক এম দুই দুই এক বাকি এটা আর হলো না সম্ভব হলো না তো সুরা ফাতিয়া যেন আমরা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বোঝে এর উপরে আমল করতে পারি আল্লাহ মামিন আল্লাহ সুবাহ তারা প্রত্যেকেরই আমাদের দিনের পথে কবুল করুক আল্লাহ মামিন সুবাহ রাখ আল্লাহ রব্বান আবি হামিক আর শাহাদুল্লাহ